ഭൂം തത്തൊരു സാജവത്മകെ ഭഗരതുണ്ടായ ധീമകെ തന്നു തന്തി പ്രശോദയ ഭൂം ആദിത്യായഷ ഷോമായ മംഗളായ ബുധായഷ ഗുരു ചുക്കറ് സനിയ യജ്ഞ രാഘവ് ഗേതവ് നമക പുതുയുഗം നേയർകൾക്ക് വണക്കം നികഴ്ചയിൽ പയനിക്കിറ ഉങ്ങൾക്ക് കുലദൈവാസിയും നവഗ്രഹ അനുഗ്രഹവും മുഴുമയാക കിടച്ചുകിട്ടേ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനയോട് ഉങ്കൽ രാജയോഗം ഡോക്ടർ കെ റാം ഹാസ്റ്റോ ത്രീ സിക്സ്റ്റി നികഴ്ചയിൽ ഇന്നേക്ക് നമ്മൾ പാക്ക പോകരുത് മകര രാശിയെ സേർന്നവർകൾ എന്താ മാറിയാണ് ദാന ധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യലാം അപ്പിങ്ങനെ വിഷയത്തെ പാക്ക ഇറക്കുറോ പൊതുവാകവേ മകര രാശിയെ സേർന്നവങ്ങ എന്ത ഒരു ചെയ്യലാക ഇരുന്നാലും അന്ത ചെയ്യലിലെ മുഴുമയാണ് ഈടുപാട് കാട്ടക്കൂടിയ തകുതി അധികമാകവേ ഇരുന്നിട്ട് ഇറക്കും ചിന്ന ചിന്ന വേളയാക ഇരുന്നാൽ കൂടെ അതിൽ പെരിയ പെരിയ ആഴ്ന്ന ഗവണം ഇരിക്കക്കൂടിയ രാശിയാകും മകര രാശി ഇരുന്നിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അതനാല മകരത്തിർക്ക് നികരമില്ല അപ്പിങ്ങനെ വിഷയത്തെ അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാകവേ ശാസ്ത്രം നമുക്ക് ശാസ്താംഗമാകവും സദ്യമാകവും ചൊല്ലി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത മാതിരിയാണ് സിറപ്പുക്കൾ നിറയുന്ന മകര രാശിയെ സേർന്നവങ്ങ എന്ത മാതിരിയാണ് ദാനങ്ങൾ അപ്പിടീന്ന് എടുത്തുകിട്ടാം അപ്പിടീന്ന ഉങ്ങളുടെ രാശി അധിപതിയെ சனி பகவான இருக்கிறதுனால தர்மத்திற்கும் கர்மத்திற்கும் அதிபதியாக சனி பகவான் இருக்கிறதுனால ஆயுள் காரகனாகவும் சனி பகவான் இருக்கிறதுனால வயது முயர்ந்தவர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில் உணவு அல்லது உடை அல்லது ஆறுதலான வார்த்தைகளை தானம் செய்வது நல்லதாக இருந்துகிட்டு இருக்கும் ஆதரவு இல்லாத மனுஷாளுக்கு ஆறுதல் வார்த்தை கொடுப்பது மகர ராசிக்கு உண்டான சிறப்பாக இருந்துகிட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி உலகத்துல நமக்கு யாருமே இல்லை அப்படின்னு அண்ட நிழலும் இல்ல ஆதரிக்க யாரும் இல்லைங்கிற ஒரு நிலையில் இருப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி நிலையில் உள்ள ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் சிறுவராக இருந்தாலும் பெரியவராக இருந்தாலும் ஆறுதலான வார்த்தைகளோடு ஏதாவது ஒரு ஆதரவு கரம் நீட்டுவது நல்லதா இருந்துட்டு இருக்கும் கல்வியாக இருந்தாலும் உத்தியோகமாக இருந்தாலும் உடன் பணிபுரியக்கூடியவங்களாக இருந்தாலும் சரி தொழிலாக இருந்தாலும் வியாபாரமாக இருந்தாலும் உங்களோடு பணிபுரியக்கூடிய பழக்கமாக கூடிய நண்பர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில் ஆறுதலான வார்த்தைகளையும் அப்பட்டமான உண்மைகளையும் தொழில் ரீதியான சூட்சமங்களையும் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை வச்சுக்கிறது மகர ராசிக்கு சிறப்பாக இருந்துகிட்டு இருக்கும் மகர ராசியை பொறுத்தளவுக்கு விவசாய சம்பந்தப்பட்ட பொருட்களை தானம் செய்யறது சிறப்பாக இருந்துகிட்டு இருக்கும் பொதுவாக நீர் தானம் செய்வது தாயை பழிச்சாலும் தண்ணீரை பழிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி தண்ணீர் சம்பந்தப்பட்ட குடிநீர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல வந்து நீங்கள் அக்கறை எடுத்துக்கிட்டு குடிநீரை வந்து சுத்தப்படுத்துறது அல்லது அந்த குடிநீரை சுத்தப்படுத்தக்கூடிய கருவிகளை வாங்கி தானம் செய்வது அல்லது குடிநீரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்றவர்களுக்கு தானம் செய்வது இன்னும் சுருக்கமா சொல்ல போனோம் அப்படின்னா மகர ராசியை சேர்ந்தவர்கள் ஆடு மாடு போன்ற அந்த விலங்கினங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில் உணவு அப்படிங்கறத விட தண்ணீர் தானம் செய்வது சிறப்பா இருந்துகிட்டு இருக்கும் உணவு அப்படிங்கிறது அந்த ஆடு மாடு யார் வச்சிருக்காங்களோ அவங்க பாத்துக்குவாங்க ஆனா தண்ணீர் அப்படிங்கிறது வருகிற வழியில போகிற போக்குல அது தண்ணீர் இல்லாமல் கஷ்டப்படும் பொழுது தண்ணீர் அருந்துவதற்குண்டான ஏற்பாடுகளை செஞ்சு வைக்கிறது மகர ராசிக்கு ஒரு சிறிய தானமாக இருந்தால் கூட அது பெரிய தானமாக வாழ்நாள் முழுவதும் உங்களுக்கு வாழ்க்கை சிறப்பதற்கான வழிகளை கொடுத்துக்கிட்டே இருந்துகிட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த மகர ராசியை சேர்ந்தவங்க வயதான முதியவர்களுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு வகையில் சின்ன சின்ன உதவிகள் செய்யறது சிறப்பா இருந்துகிட்டு இருக்கும் மருத்துவ உதவிகள் செய்யறது மருத்துவ ஆலோசனை வழங்குறது சட்ட உதவிகள் செய்யறது ஆறுதலாக பேசுறது ஆதரவாக அவர்களுக்கு நடந்து கொடுக்கறது இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து செய்யும் பொழுது அதுவும் ஒரு பெரிய தானம் இருந்துகிட்டு இருக்கும் மகர ராசியை பொறுத்த அளவுக்கு எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக கோயில் அப்படிங்கிற சன்னிதானத்தில் பிரார்த்தனை பண்றது அப்படிங்கிறது கோயில் குளத்துக்கு போயிட்டு வா அதாவது குளத்துக்கும் போயிட்டு வா எதுக்கு சொன்னாங்க அப்படின்னா குளத்துல வந்து விக்கிரகம் இல்ல வழிபாடு வச்சுக்கணும் அவசியம் இல்ல ஆனால் கோயிலுக்கு போன கையோடு அல்லது கோயிலுக்கு போறதுக்கு முன்னாடியே அந்த குளத்துக்கும் போய் குளத்தில் இருக்கக்கூடிய உயிர்வாடு அதாவது நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில் ஆகாரம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற விதையை ஆகம சாஸ்திரம் சொல்லி வச்சிருக்குது அந்த ஆகம சாஸ்திரம் சொன்னபடி மகர ராசியை சேர்ந்தவங்க கண்டிப்பாக கோயில் குளங்களுக்கு சென்று பிரார்த்தனை பண்றது அப்படிங்கிற விட குளத்தில் இருக்கக்கூடிய நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு உணவு நீங்கள் தானம் செய்யக்கூடிய ஒரு பக்குவத்தை ஏற்படுத்திக்கிறது நல்லதா இருந்துகிட்டு இருக்கும் ஜென்ம ராசி ஜென்ம நட்சத்திரம் ஜென்ம திதி வரக்கூடிய நாட்கள்ல இந்த மாதிரியான குளங்களில் இருக்கக்கூடிய நீர் நிலைகளில் வாழக்கூடிய உயிரினங்களுக்கு உணவு தானம் செய்வது மிக மிக சிறப்பா இருந்துட்டு இருக்கும் மகர ராசியை பொறுத்த அளவுக்கு வீட்டுல வந்து உபயோகப்படுத்தின பழைய பொருட்கள் அல்லது வேண்டாத பொருட்கள் இருந்து வைங்களே அதை வீட்டுல வந்து அடுக்கி வச்சு சேர்த்து வச்சு பார்த்துட்டு இருக்க கூடாதுங்க ஏதாவது ஒரு விலைக்கு வந்து கொடுக்கலாம் அல்லது மற்றவர்களுக்கு தானம் செய்ய 
அமைக்கலாம் அது இரும்பாக இருந்துகிட்டு இருக்கலாம் வஸ்திரமாக இருந்துகிட்டு இருக்கலாம் தகரமாக இருந்துகிட்டு இருக்கலாம் பிளாஸ்டிக் பொருளாக இருந்துகிட்டு இருக்கிறான் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் இந்த சின்ன சின்ன பொருட்களை கூட வாங்க முடியாமல் ஏக்கப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு சில மனுஷாளுக்கு இந்த மாதிரியான பொருட்களை வந்து தானம் செய்யறது சிறப்பாக இருந்துகிட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி பிளாஸ்டிக் சம்பந்தப்பட்ட பொருட்களை வந்து பிளாஸ்டிக் கப்பு பிளாஸ்டிக் பக்கெட் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை வந்து நீங்க அடுத்தவர்களுக்கு தானம் செய்வது மிக மிக சிறப்பாக இருந்துட்டு இருக்கும் குறிப்பாக பாத யாத்திரை போகிற அந்த பக்தர்களுக்கு இருக்கிற வழியில் இப்ப தோட்டம் துறவுகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணீர் தொட்டியில நிறைய தண்ணீர் வச்சு பக்தர்கள் குளிக்கிறதுக்காக ஏற்பாடு செஞ்சு வச்சிருப்பாங்க பாத யாத்திரை போகக்கூடிய காலங்களில் அந்த மாதிரியான அந்த காலத்தில் வந்து அந்த நீர்நிலை இருக்கக்கூடிய அந்த தொட்டிகளுக்கு பக்கத்தில் ஏதாவது ஒரு பக்கெட்டு அல்லது ஒரு சின்ன மக்கு சம்பந்தப்பட்ட கோப்பை இந்த மாதிரி வாங்கி வச்சிருந்தாலே போதுங்க அதாவது வருகிற பக்தர்கள் உபயோகப்படுத்தும் பொழுது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உயர்கிற ஒரு தத்துவத்தை உயர்கிற ஒரு மேன்மையை நீங்கள் நிச்சயமாகவே அனுபவிக்க முடியும் அதனால் மகர ராசியை பொறுத்தளவுக்கு நீங்கள் செய்யக்கூடிய தர்மம் தகரமாகவே இருந்தாலும் சரி அல்லது இரும்பாக இருந்தாலும் சரி அல்லது பழைய பேப்பராக இருந்தாலும் சரி தற்சமயம் உபயோகம் இல்லாத பொருட்களாக இருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரியான அமைப்பில் உள்ள பொருட்களை தானம் செய்யும் பொழுது கண்டிப்பாக உங்களுடைய தானம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுது அப்படிங்கிறத விட யதார்த்தமான வாழ்க்கையில் பதார்த்தமான ஒரு மேன்மையை நீங்கள் நிச்சயமாக அடைய முடியும் விஷயத்தையும் நாம் தெரிஞ்சுக்க முடியும் மகர ராசியை பொறுத்தளவுக்கு இந்த மாதிரியான தான தர்மங்களை உங்களுடைய ஜென்ம ராசி அல்லது நட்சத்திரம் அல்லது நீங்கள் பிறந்த தேதி அல்லது நீங்கள் பிறந்த வார நாள் என்று சொல்லக்கூடிய கிழமை இந்த நாட்களில் செய்யும் பொழுது உங்களுடைய ஜாதகத்தில் இருக்கக்கூடிய யோகங்கள் தங்கு தடையில்லாமல் உங்களுக்கு பலிதமாகக்கூடிய பாக்கியத்தையும் நிச்சயமாகவும் நிதர்சனமாகவும் உணர முடியும் இந்த நிகழ்ச்சியில் உங்களுக்கு ஆழமாகவும் அதே சமயத்தில் ஆன்மீகமாகவும் தான சாஸ்திரம் சொன்ன விதிகளை மறுக்காமலும் எடுத்துச் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் வெவ்வேறு விதமான வாழ்வியல் முறைகளும் வெவ்வேறு விதமான வழிபாட்டு முறைகளும் இருக்கக்கூடிய இந்த பிரபஞ்சத்தில் ஒரு மனுஷனை யாரு கைவிட்டாலும் ஆன்மீகம் கைவிடாது என்ற என்னுடைய ஆழமான ஆன்மீகத்தை பதிவு செய்து அகில உலகத்தில் உள்ள அத்துண தெய்வங்களின் அனுகிரகமும் ஈரேல் உலகத்தில் உள்ள எல்லா சக்திகளின் ஒட்டுமொத்த ஆசீர்வாதங்களும் உலக மக்கள் அனைவருக்குமே கிடைக்க வேண்டிய பிரார்த்தனையோடும் வாழ்த்துக்களோடும் உங்கள் ராஜயோகம் டாக்டர் கே ராம்